जितने भी तंत्र हैं हमारे जो कि छेड़ने से या प्लग करने से बनते हैं वो सब वीणा के उसमें आते हैं कैटेगरी में आते हैं वीणा कई तरह के होते हैं साधारण वीणा है रुद्र वीणा है विचित्र वीणा है मयूर वीणा है इस तरह के बहुत सारी वीणा है उसमें शारदीय वीणा नाम से एक जो प्रचलित हुआ था तो ये सरोद उससे आया क्या फ़र्क है एक दूसरी वीणा में और इसमें दूसरी वीणाओं में पर्दे लगे होते हैं तार को वहाँ दबाया जाता है और छिड़ा जाता है तार को तो वही सुर निकलता है लेकिन सरोद जो है ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल ब्लाइंड है इसमें कहीं कोई फ्रेट नहीं है जिसके ऊपर हम दबा के और छेड़ने से वही सुर मिले आपको अपने कान के हिसाब से आपको आँख से देखने की जरूरत नहीं है पर्दे में आँख से देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर पर्दा है लेकिन सरोद में तो ऐसा कुछ नहीं है इसलिए ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है इसको और पर्दे होने का मतलब यह है था कि आदमी देख सकता है पर्दा कहाँ पर वहाँ पर तार को दबाने से और उसको तार को छेड़ने से वही सुर मिलता है फिर दूसरे पर्दे पर गए तो दूसरे तरह का सुर मिलेगा तीसरे पर गए तीसरे तरह का सुर मिलेगा लेकिन सरोद वायलिन सरंगी ऐसे ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें कोई फ्रेड्स नहीं होता तो आदमी अपने कान जो कलाकार है वो अपने कान से उसको गेस्ट कर लेता कि ये सुर यहाँ पर आने वाला है एक अंधा आदमी जो है ये गिटार सरोद सितार वगैरह कैसे हो जाता है उसको तो कुछ दिखता नहीं है उसके लिए फिर क्या होता है उसको प्रैक्टिस करते करते उसकी ऐसी हो जाती है हालत कि उसको ऐसा कर उसको सिर्फ सेंस सेंस के माध्यम से वो सब वो कर लेता है लोकेट कर लेता है उसको संगीत जो है बेसिकली कंसंट्रेशन के लिए बना है मन की एकाग्रता जो अत्यंत दुर्लभ होता है बाकी हर हालत में आदमी एकाग्र नहीं हो सकता पर संगीत के माध्यम से एकाग्र हो जाता है संगीत एक ऐसा विषय है कि अगर आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री को भी अगर संगीत में अगर कर लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो एक बार कर लोगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा तो जब मैं गाना बजाता हूँ या गाने के रियाज करता हूँ या साधना करता हूँ तो मेरे मन में और कुछ नहीं रहता सिवाय संगीत के और कुछ नहीं था करीब करीब मैं अपना अस्तित्व ही भूल जाता हूँ कि वहाँ पर कोई मेरा एग्जिस्टेंस है भी नहीं और जब ऊँचे स्तर का संगीत होता है उसमें तो आदमी बिल्कुल ही भूल जाता है मैं अपने कुछ रोचक ये अनुभव बताना चाहता हूँ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि कलकत्ते में आज से 20-25-30 साल पहले मैंने कुछ प्रोग्राम्स दिए थे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए थे तो एक बार मेरे को ऐसा लगा कि मैं खुद नहीं बजा रहा हूँ मैं उसमें बैठ के सुन रहा हूँ अपने ऑडियंस में बैठ के मैं सुन रहा हूँ और कोई और बजा रहा है ये फीलिंग बहुत कम आई मेरे को अपने जीवन में ये फीलिंग और उस दिन का प्रोग्राम मेरा सबसे अच्छा रहा जितने आर्टिस्ट लोग थे सबने बताया कि सबसे अच्छा मेरा ये प्रोग्राम हुआ सबसे अच्छा मेरा वादन हुआ सरोत का तो मन जो बिल्कुल भूल जाए आदमी अपने अस्तित्व को वही संगीत है वही रियाज है वही सब कुछ है विशेष जिस जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जिसके बहुत सारे शिष्य हैं वो अपना घराना बना हुआ है जैसे जो अपने जैसे घर बनाते हैं उसी तरह से घराने बनते हैं घराना संबंध इसलिए बन जाता है कि एक ग्रुप बन जाता है जैसे राधिका मोहन मोहित्रा के पास में जो जितने भी शिष्य हैं उन्होंने अपने को एक ग्रुप में बना लिया और ग्रुप को अपने को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि हम ये इस, इसको बोला जा रहा शाहजहाँपुर घराना बोलते थे क्योंकि अमीर खान साहब का शाहजहाँपुर के रहते थे इसी तरह अलाउद्दीन साहब के घराने को मैयर घराना बोला जाता है इसी तरह अमजद अली और हाफिज अली साहब के इसको गुलाम अली बंगश वगैरह ये लोग जो थे वो ग्वालियर घराने के ये लोग अफगानिस्तान से आए थे तो ऐसा बोला जाता है कि अफगानिस्तान में ये रवाब से ये सरोद बना है लेकिन मगर मैं जो शास्त्र बोलते हैं शारदिया वीणा से सरोद का उत्पत्ति हुआ तो इस प्रकार से घरानों के परंपरा चली है अब जैसे सैनिया घराना है तानसेन जी के परंपरा को मानने वाले जो थे उन्होंने सैनिया घराने के नाम से कर दिया उसको तो ये जो घराने की बातें हैं वो 
पुराने ज़माने में बहुत प्रचलन में था क्यों उस ज़माने में राजे रजवाड़े होते थे उसमें हर घराने के लोगों को बुलाया जाता था और हर घराने के लोगों को बुलाता था आप अपना ये कलाम जो है पेश करें उसमें होता था जो अच्छा गाता था बजाता था उसको ये दिया जाता था उपहार वगैरह दे देते थे तो इस तरह से ये और स्ट्रॉन्ग होते चले गए घराने की सब चीज़ें अब क्या होता है घराने जब अलग अलग हो गए तो इनमें रायबलरी भी शुरू हो गई नहीं मेरा घराना सबसे अच्छा नहीं मेरा वो तुम्हारा घराना इतना नहीं मैं तुम्हारे घराने में गाय की यंग नहीं है मेरे घराने में ये नहीं है आपके घर में जो है वो ये नहीं बजा जाता गत्तोड़े नहीं बजा जाते इस तरह के जो बातें हैं वो अपने परिपूर्णता की बात करते थे पर आज के हिसाब से घराने का कंसेप्ट बिल्कुल चेंज चेंज हो गया है मैं ये बोलूँ कि अगर घराना नाम की कोई चीज़ रहा ही नहीं वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अरे सारी चीज़ें सारे कलाकार की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं उस ज़माने में नहीं होता था हाफिज अली साहब बजा के उठ गए उनके साथ में उनका बजा भी चलाया चला गया अमजद अली बजाया उधर लेकिन आज जो है आप सब रिकॉर्ड कर रहे हो मेरे को मेरे को भी रिकॉर्ड कर रहे हो मैं दूसरों को सुन रहा हूँ रिकॉर्डेड तो इस रिकॉर्ड के उपलब्धि से क्या होता है मेरे पास मैटर और ज़्यादा मैं उसको विकास कर सकता हूँ अपने पास में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये घराना जो है बोलने के लिए अब रह गया सिर्फ बाकी सारे घराने के लोग एक दूसरे की चीज़ों को गाते बजाते हैं इसमें और कुछ नहीं है इसमें सरोद में मैं आप बताऊं आपको घराने के हिसाब से तो एक ग्वालियर घराना है जो ये अपने अमजद अली साहब उनके पिताजी हाफिज अली साहब थे और उनके भी पिताजी उनके भी नाना जी वगैरह मुराद अली वगैरह सब थे ये लोग इन्होंने अपना एक घराना बना दिया ग्वालियर घराने के नाम से प्रचलित हुआ इनका सरोद बजाने का स्टाइल और सरोद के बनावट में थोड़ा सा डिफ्रेंस है अलाउद्दीन साहब जो है सरोज जो है उन्होंने अहमद अली साहब के पास सीखा था और उन्होंने अपना सरोज जो है आर्ट खूंटी का बनाया एकमात्र सरोद ऐसा जिसमें तानपुरे के तार भी लगे रहते हैं और सरोद भी बसता अपने हिसाब से तो सबसे सुंदर मुझे लगा उनका कि वो बड़े गमक उसमें बहुत अच्छी आती है उसके अंदर एक घराना और है सरोद का जो कि दिल्ली में इश्तियाक अहमद नाम के एक सब्जन है उन्होंने जो है अपना एक घराना का प्रचलन किया वो भी सरोद बजाते थे लेकिन सरोद बजाने के लिए जो प्लेक्ट्रम जो प्लग होता था वो तार का बनाते थे उनका भी साफ सुथरा काम था लेकिन इतना जटिल काम नहीं रहता था एक घराना और है जो कलकत्ते के पंडित राधिका मोहन मोहित जो गुजर गए बेचारे वो है आमिर खां साहब के पास सीखे ये आमिर खां गाने वाले आमिर खां नहीं है ये आमिर खां हैं अपने शाहजहाँपुर यूपी के जो हैं पुराने वहाँ पर वहाँ के खलीफा थे संगीत के उनके पास सीखे तो सबने जो विशेषता हर आदमी के अपने कुछ ना कुछ काम करने का विशेषता होती है एक ही घर में चार बच्चे होते हैं चारों में कुछ ना कुछ विशेषता होती है इस प्रकार उन्होंने भी गाने बजाने को भी अपने विशेषता के अनुसार ढाल लिया और अपने बच्चों को उस वही फॉलो करवाया अपने शिष्यों को वही फॉलो करवाया जो सोचते थे कि इसको आगे जाना इनको आगे ले जाना पड़ेगा तो मेरे गुरु जी अलाउद्दीन साहब के अनन्य शिष्यों में से एक रहे हैं उस्ताद अली अकबर खां सुप्रभात पाल जी पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी एक साथ में इनके उसमें रहे सानिध्य में रहे अलाउद्दीन साहब के तो उनका डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त होता था अलाउद्दीन साहब का उसके बारे में हमको बोलते थे कि जैसे मैं भी अपने और सीखने के टाइम में डिसिप्लिन रखूँ मैं अपना वो बोलते थे कि अलाउद्दीन साहब जब तक रियाज नहीं पूरा हो जाए जब तक वो पानी तक नहीं पीने देते थे आप पहले पूरे चार घंटे पाँच घंटे रियाज कर लीजिए उसके बाद चना और पानी मिलता था खाने को और अगर भूख भी लगती है तो वो चेस करते रहते थे कि कोई खाने खाने नहीं बैठ जाए इस तरह से डिसिप्लिन रखते थे तो एक बार उस्ताद अली अकबर साहब ने जल चुपचाप अपने माँ के पास से जाके कुछ खा लिया तो बाबा अलाउद्दीन ने अली अकबर साहब को वायलिन की छड़ से इतना मारा इतना मारा कि उनकी एक उंगली तोड़ के रख दी उन्होंने हमारे गुरु जी का कहना यह है कि ठीक है डिसिप्लिन इतना रखो अच्छा है लेकिन इतना भी नहीं रखो कि हाथ पैर टूट जाया गया आँख खराब हो जाए इस तरह से इतना डिसिप्लिन किसी काम का नहीं है और पंडित रविशंकर चूँकि ब्राह्मण परिवार से आते थे तो बाबा अलाउद्दीन उनको कभी भी टच नहीं करते थे बहुत ही सीरियसली उनको लेते थे और दूसरे लोगों को वो काफ़ी डांटते पड़ते थे पंडित रविशंकर को पूरा एक खुली छूट मिलती थी जैसा मर्जी है पर पंडित रविशंकर खुद भी बड़े सीरियस टाइप के वो डिसाइपल्स थे उनके बाबा अलाउद्दीन के बाबा अलाउद्दीन के लिए वो जितनी भी लड़कियां थीं सब जो है सरस्वती की प्रतिमूर्ति मानते थे वो सबको अन्नपूर्णा जी को उनको सुरबहार और सुर सिंगार इसकी तालीम दी थी और अन्नपूर्णा जी को बहुत चाहते थे और रविशंकर जी के साथ उनकी शादी कर दी थी बाद में
वायलिन मुझे विरासत में मिला मेरे परिवार में ही सारे म्यूजिशियन लोग हैं आर्टिस्ट हैं मैंने अपने वायलिन वादन की शिक्षा सर्वप्रथम अपने दादा पंडित राम भाव शिवलीकर से उसके बाद अपने पिता पंडित वसंत राव शिवलीकर से प्राप्त कर रहा हूं और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी भी एक सिद्धहस्त वायलिन वादक हैं जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान से सम्मानित किया है बचपन से ही मेरा रुझान वायलिन की तरफ नैसर्गिक रूप से हुआ लगभग नौ साल की उम्र से मैंने वायलिन बजाना शुरू किया वायलिन की ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी नहीं हुई बस यूं ही मेरे घर में सब लोग को मैं देखता था पिताजी से वो लोग वायलिन सीखते थे तो धीरे धीरे मेरे मन में भी आया कि भाई मुझे भी वायलिन बजाना चाहिए लेकिन कभी मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बोला कि आओ आज वायलिन बजाओ मैं तुमको सिखाता हूँ ऐसा मेरा नहीं हुआ है तो मैं बिल्कुल नैसर्गिक रूप से वायलिन की तरफ मेरा रुझान हुआ और उसी तरह से मैंने सीखा उसको उसके बाद जब पिताजी को लग रहा कि ये अब कुछ कर सकता है वायलिन में तो फिर उन्होंने मेरे को औपचारिक सिखाना शुरू किया चूँकि पिताजी तंत्रकारी स्टाइल से शुरू में बजाया करते थे तो वही मैंने आत्मसात किया लेकिन समय के साथ मैंने और भी वायलिनिस्टों को सुनना शुरू किया और मुझे लगा कि गायकी शैली की से जो वायलिन बजता है वो ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया उसने मुझे तो मैंने पिताजी को बोला कि भाई मुझे जो है इस स्टाइल का वायलिन सीखना है उसके लिए पिताजी ने खुद अपना चूँकि वो तंत्रकारी बजाते थे तो उन्होंने अपना स्टाइल बदला गायकी शैली में वो उन्होंने सीखा और फिर उन्होंने मुझे सिखाया है वैसे वायलिन मूलतः पश्चिमी जगत की देन है वायलिन का आइडिया जरूर जो है वो इंडियन है कहते हैं कि इसको सबसे पहले इसको रावण ने बनाया था और सदर साउथ के जो मंदिर वगैरह हैं उसमें वायलिन बजाते हुए भित्ति चित्र अपने को मिलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा आइडिया था एक तार पहले था उसमें दो तार फिर उसका उसको बो से बजाना यह आइडिया जो है फॉरेनर्स यहाँ पे आए वेस्टर्न वाले लोग और यहाँ से वो आइडिया ले गए और फिर उसको उन्होंने मॉडिफाई किया जो आज के अपन वायलिन के रूप में उसको देखते हैं में जो वायलिन आया वो आया है साउथ में वहाँ तंजौर के जो राजा थे 
उन्होंने अपने राज दरबार में एक अंग्रेज वायलिन वादक का एक प्रोग्राम रखा और उससे उनके दरबार में जो मुत्तु स्वामी दीक्षित बड़े संगीतज्ञ हो गए हैं उन उन्होंने देखा तो उन्होंने ये विचार लाया कि क्यों न इसको कर्नाटक संगीत में समाहित किया जाए इस इंस्ट्रूमेंट को चूँकि संगत के लिए वहाँ केवल वीणा का ही उपयोग होता था और वायलिन में कंटिन्यूटी होने के कारण बो के कारण कंटिन्यूटी होती है उसमें स्वरों के तो गमक और मीण ये जो गाने के प्रमुख अंग होते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से उसमें निकाले जा सकते हैं तो उन्होंने अपने छोटे भाई को बालू स्वामी शास्त्री जी को उन्होंने सिखाया वायलिन और वायलिन ट्रेनिंग उनको दिया वो अंग्रेज जो वायलिन वादक थे उनसे और उससे हमारी जो साउथ से हमारी परंपरा वायलिन बजाने की शुरू हुई जैसे कोई मशीन बिगड़ जाती है तो कोई सुधारते हैं उसको अपन तो अपना सारा ध्यान जो है वो मशीन ठीक करने में लग जाता है तो वो जो तल्लीनता रहती है वही तल्लीनता संगीत में भी उपयोगी पड़ती है संग, लेकिन संगीत में यदि आप तल्लीन हो जाते हो तो आप जो है सारी दुनिया से कट जाते हो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है यदि आप डूब जाते हो उसके अंदर तो आपको भान नहीं रहता ना समय का भान रहता है ना आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसका उसका भी भान नहीं रहता है आपका तो ये यही तल्लीनता आप किसी भी और चीज़ों में काम करके ला सकते हैं लेकिन डिफरेंस क्या है कि संगीत में एक बार डूबने के बाद आप जो है बाहर निकलने में आपको बहुत समय लगता है वेस्टर्न म्यूज़िक में वो लोग गमक और मेन का उपयोग नहीं करते हैं वही हमको जो है गमक और मेन के उपयोग के लिए वायलिन पे एक नई शैली विकसित करनी विकसित करनी पड़ी मेन मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर को के ऊपर से जो जोड़ती है उसको मेन कहा जाता है तो स्लाइड करते हैं उसको प से रे पे लेना है तो प से प रे रे प तो रे से प जाने के लिए रे प तो ये मेंड हुई तो ये अब ये चीज़ें वहाँ पे उनके संगीत में नहीं है इसलिए उन लोग वो बजाते नहीं है वैसा तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमको अपने संगीत म्यूज़िक के हिसाब से हमको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ी अपने म्यूज़िक में
भारतीय संगीत में केवल बंदिशी आपकी जो है वो कंपोज रहती है और आलाप जो पोषण रहता है वो पूरी तरीके से कलाकार का स्वर निर्मित रहता है और ये कलाकार की कि कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी गहराई पे ले जाता है राग को और फिर उसी चार पांच स्वरों के विस्तार में ही वो अनंत ऊंचाइयों तक जाता है कोई भी म्यूज़िक बजाने के लिए वो जिस टाइप का म्यूज़िक रहता है उसको निकालने के लिए कई टेक्निक्स जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट डेवलप करते हैं आज वर्तमान परिपेक्ष में वायलिन एक बहुत ही उन्नत वाद्य है और ऐसी मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज़ हो जो इसमें वायलिन में बज नहीं सकती है वो मुझे बड़ी खुशी है कि आज कई नए नए यंग बच्चे वायलिन की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और वायलिन वादन वैसे क, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कठिन होता है लेकिन वायलिन थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है क्योंकि स्वर का जो स्थान रहता है वो आपको अंदाज से लगाना पड़ता है इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं है कि ये आप दबाएंगे यहाँ पे तो पूरा रे निकलेगा ग निकलेगा तो आपको अंदाज से आपको देखना पड़ता है कि कहाँ वो जगह है और उससे स्वर निकलेगा इतना कठिन होने के बावजूद भी आज भी वायलिन को जो यंग पीढ़ी है और आगे ले जाने की कोशिश कर रही है और मेरी ये शुभकामना है यंग लोगों को कि और इसमें आएँ और इसको और अच्छी तरीके से बजाएँ जी जिस टाइम रियाज करते थे उस टाइम हम सामने ही बैठे थे सामने बैठ के दादाजी को सुनते थे तो दादाजी सारंगी बजाते बजाते सिगरेट बहुत पीते थे तो दादाजी ने गज रख के सिगरेट पी सिगरेट पीते उसके बाद फिर मूड बनाया फिर सारंगी बजाने लगे फिर सिगरेट पी सारंगी अपनी वॉइस के बहुत करीब है क्योंकि अपन जो भी गाते हैं सारंगी में हु बहू वैसा ही निकलता है बस ये है कि सारंगी की ज़ुबान नहीं है बाकी वो पूरा गला है सबसे पहली बात तो है कि बहुत पैनफुल है क्योंकि उसको बहुत ही मतलब नाजुक जगह से बजाया जाता है तो यहाँ से बजाते हैं चमड़ी और नाखून के बीच में तो वहाँ पर जब सारंगी के तार पे अपन घिसते हैं तो यहाँ से ब्लडिंग होती है तो ब्लडिंग होती है नाखून भी टूटते हैं तो शुरू शुरू में एक हफ्ता तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छे से बजा रहा उसके बाद जब निशान होने लगते हैं ब्लेडिंग होने लगती है तो इंसान घबराता है कि यार होली में क्या हुआ कैसे हुआ ऐसे अच्छे तो हम दूसरा तबला या और कुछ सीखते तो अच्छा था लेकिन जब मुझे बताया गया कि ये ब्लेडिंग आपके लिए अच्छाई अच्छाई के लिए निकल रहा है कि जब आपके इस हाथ में एक 
बर्ड पड़े आती है जब पड़े आएगी तो आप आराम से मतलब सारंगी को बजा पाओगे मेरे दादा पद्म श्री उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब ने मुझको बहुत सपोर्ट किया फिर उनसे बोला मैंने दादा मैं सारंगी सीखूंगा दादा ने कहा कि सोच लो क्योंकि ये वाद्य ऐसा है लोहे के चने के बराबर मैंने कहा दादाजी अब जो होगा वो तो देखा जाएगा मन में तो सारंगी बजाने की इच्छा है कह लेकिन फिर छोड़ना नहीं है इसको एक बार सीख लिया तो छोड़ना नहीं तो मैंने कहा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक तो नहीं छोड़ूंगा उन्होंने मुझसे यही कहा कि अलग कि बेटा जितना मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक सीख लो जितना सीखना है आपको मैंने कहा मैं मैं मतलब बाबू को कि मैं भी यही कहता दादाजी ऐसी बात नहीं करा करो आप ऊपर वाला आपको मेरी उम्र दे दे कहे नहीं बेटा मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है जितना हो सके उतना सीख लो दादाजी के साथ ज़्यादा टाइम या तो मेरे बड़े भाई ने सरवर हुसैन ने बिताया या फिर मैंने बिताया क्योंकि दादाजी को कहीं भी जाना होता था तो मैं साथ में उनके जाता था संगत का मतलब यह है कि जब गाने वाला गा रहा है तो अपन को उसके पीछे पीछे चलना है ना कि उसके आगे चलना है अगर सामने वाला पंचम पे खड़ा हुआ है तो अपन को हल्के से जाके पंचम पे खड़ा होना है बहुत से सारंगियां हैं जो मतलब कहना चाहिए कि बहुत आगे आगे चलते हैं जैसे कि गाने वाला पंचम पर पहुँचा है तो वो सड़क पर पहुँच गए देहबत पर पहुँच गए राग लेने के बाद उसका जो प्रयोग है राग का तो वो प्रयोग पहले मुंह से मैं गुनगुनाता हूँ कि यार ऐसा करेंगे तो ऐसा अच्छा लगेगा या ऐसा करेंगे तो ऐसा अच्छा लगेगा उसके बाद फिर हाथ के ज़रिए मैं उसको निकालता हूँ तो वही है कि पहले दिमाग में सोचना चाहिए कि कैसा क्या करना है अपन को उसके बाद ऊपर वाले ने रियाज करवाया कि पहले तो रियाज खूब करो कि रियाज से क्या है कि आपका हाथ बिल्कुल परफेक्ट हो परफेक्ट होने के बाद माशाल्लाह हाथ भी अच्छा हुआ जहन भी अच्छा हुआ चलिए
उस्ताद का तालीम देने का अलग ही ढंग था शिष्य में जिस तरह की कैपेसिटी हो उस तरह उस्ताद उसको सिखाते थे सुबह उठ के इंस्ट्रूमेंट के जो विद्यार्थी होते थे वह सुबह उठ के मूर्छना करते थे गाने वाले अपना खर्च का अभ्यास करते थे फिर उसके बाद पलटे फिर उसके बाद अलाप का थोड़ा सा तो ऐसे दिन भर संगीत का ही वातावरण गुरुकुल में उस्ताद की हुआ करता था विद्यार्थी के क्या गुण होने चाहिए इस पर वो बहुत जो, जोर देते थे जैसे विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए श्वान निद्रा यानी श्वान यानी कुत्ता कुत्ते की तरह उसकी उसकी नींद होना चाहिए काग चेष्टा कौवे की तरह उसकी चेष्टा होना चाहिए बको धरा यानी जो आप बगुला बगुला कैसे नदी में पानी पानी में सी मछली ले लेता है वो इस तरह की उनके सिद्धांत थे जो वो विद्यार्थियों को फॉलो करवाते थे इसलिए आज उनके शिष्यों की बहुत बड़ी फहरिस्त है ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ये सुरबहार है ये सितार से पहले का इंस्ट्रूमेंट है सितार से अलग है ये आप देखिए इसकी डांड ये चौड़ी होती है सितार की देखा होगा आपने पतली होती है इसकी स्ट्रिंग इसकी स्ट्रिंग्स थिक होते हैं मोटे होते हैं थोड़े और अगर हम सितार संगीत की लैंग्वेज में बात करें तो ये पाँच से लेकर सात नंबर तक इसमें लगाए जाते हैं पाँच नंबर छः नंबर सात नंबर सितार में थोड़े पतले स्ट्रिंग्स रहते हैं तो तीन नंबर जनरली लोग बजाते हैं और जो इसको ट्यून करते हैं इसको ट्यून हम लो पिच पे करते हैं सांगीतिक भाषा में बोले तो काली चार या पाँच में सितार को हम सी सी शार्प से लेकर डी यानी काली एक से लेकर थोड़ा ऊँचा और मिला दें दूसरा इसके जो ये फ्लैट्स हैं पर्दे इनको पर्दे ही बोलते हैं ये चौड़े होते हैं और इस पे एक साथ पाँच से छः सुर की मीन निकलती है साउंड में ये सुरबहार का जो तुम्बा है वो कछुए की पीठ की तरह है चपटा तुम्बा है देखिए आप इसको ये ऐसे चपटा रहता है जबकि सितार का गोल गोल तुम्बा रहता है इसलिए इसकी आवाज़ गंभीर होती है सितार की थोड़ी चंचल होती है इस पर अधिकतर धुपद ही बजाया जाता है सितार दो प्रकार से बजाते हैं जनरली एक तो गंदार पंचम और एक खर्ज पंचम वो लोग सभी मिजराब का प्रयोग करते हैं हम लोग इन फिंगरों का प्रयोग करते हैं एक्सीडेंट का समय तो बड़ा बड़ा ही दुख भरा था क्योंकि जब मैं गिरा उसके बाद पहला ऑपरेशन हुआ फिर तीन चार महीने वेट करना पड़ा 
फिर डॉक्टर ने कहा नहीं जुड़ा अच्छे से नहीं जुड़ा फिर दूसरा ऑपरेशन इसी तरह तीसरा ऑपरेशन चौथा ऑपरेशन फिर फिजियो हुआ वो वो समय बड़ा अंधकार में था समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं संगीत कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा दोनों तरफ ही स्थिति डामाडोल थी फिर से मैंने सारे गमों से शुरू किया बिल्कुल स्लो स्लो जिसको बोलते हैं वो बहुत ही चार साल बहुत उदासी भरे थे लेकिन उस समय मैंने थोड़ा संगीत के बारे में चिंतन किया रागों के बारे में क्योंकि मेरी वाइफ विचित्र वीणा बजाती हैं तो वीणा बजाती थी तो इस वजह से मैं भी थोड़ा संगीत से दूर नहीं हो पाया फिर धीरे धीरे कोशिश किया बजाया उसके लिए फिर मुझे चार पाँच साल लगे वापस उस रूटीन तक आने में मेरे दृष्टिकोण से संगीत ईश्वर इश, उपासना का सबसे अच्छा माध्यम है ये मेडिटेटिव है इसमें इमोशनल फीलिंग सब सब होती है संगीत के माध्यम से आप कर सकते हैं मेडिटेशन होता है जैसे कि मैं इतने एक्सीडेंट के बाद भी उभर उभर के आया और आज सुरभार जैसा बहुत कठिन इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश कर रहा हूँ भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में वीणा का बहुत बड़ा स्थान है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वीणा सभी वाद्यों की जननी है प्राचीन समय में एक प्रकार की वीणाएं हुआ करती थी पर अभी प्रचलन में चार हैं दो दक्षिण भारत में है और दो उत्तर भारत में दक्षिण भारत की वीणा जो सरस्वती वीणा और एक गोटुम वाद्य जिसे कहा जाता है और हमारे यहाँ उत्तर भारत में विचित्र वीणा है जो स्लाइडिंग है और एक रुद्र वीणा है तो ये चारों वीणा अभी प्रचलन में है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वीणा का उल्लेख किया है प्राचीन समय में इसे घोषिका घोषवती एवं एक तंत्री वीणा कहा जाता था इसे आजकल विचित्र वीणा के नाम से जाना जाता है प्राचीन समय में जब यज्ञ हुआ करते थे तब सामवेद के गायन के साथ वीणा वादन हुआ करता था और महाकवि कालिदास हुए उन्होंने भी वीणा का उल्लेख किया है महाकवि कालिदास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्ता उसमें भी वीणा का उल्लेख है और राजा वासुकी जो थे उनसे प्राप्त वीणा से उदयन नाम का उनका जो चरित्र है वो स्वप्न वासव दत्ता का हृदय जीत लेता है उस वीणा के वादन से एवं हाथियों को अपने बस में कर लेता है इस तरह वीणा का हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सुरबहार जी शार्प से लेकर ए में मिलाकर बजाई जाती है और विचित्र वीणा सी शार्प में मिलाकर बजाई जाती है इतिहास में अगर हम देखें तो रावण बहुत अच्छे वैणिक थे राम भी वीणा बजाते थे और उनके बाद लव कुश ने भी वीणा बजाई
बाज का तार है और इस ये सेकंड नंबर पे है जोड़ा ये तांबे का तार है और पंचम है उसके बाद ये भी तांबे का है उसके बाद खरच का तार है ये भी तांबे का रखते हैं उसके बाद ये पंचम स्टील पंचम जो मध्य सप्तक के पंचम में मिलाया जाता है और पहली चिकारी दूसरी चिकारी इस तरह दो चिकारियां हैं इसके बाज के साइड में दो और तार हैं जो कि सपोर्टिंग वायर होते हैं जिसे जिन्हें हम अपने आवश्यक राग के हिसाब से मिला सकते हैं ये इस पहला स्टील का है और उसके बाद जो जो दूसरा है वो तांबे का अगर हम देखते हैं वीणा का लुप्त तो होने का कारण तो उसमें एक तो कलाकारों की पहले जो सोच थी थोड़ी संकुचित हुआ करती थी कि कुछ कलाकारों के बारे में कह सकते क्योंकि कि उन्हें अपनी फैमिली को ही ये म्यूज़िक बता सिखाया यानी हमारा बेटा ही हमारी कला को सीखेगा इवन कि बेटियों को भी कम सिखाया जाता था तो दूसरा कारण ये रहा कि जो वीणा वाद्य है काफ़ी गंभीर है तो इसका जो आलाप का स्टाइल है एकदम आध्यात्मिक है एक स्वर को कितने तरीके से हमें बजाना होता है उसमें कितनी वेरिएशन कर सकते हैं कितनी वैराइटीज़ करते हैं तो एक ध्रुपद एक गंभीर गायकी है गंभीर और इस पर हम ध्रुपद स्टाइल से अगर बजाते हैं तो वो गंभीर शैली है तो उतना पेशेंस उतना धैर्य रख के बजाना हमारे उस्ताद उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर और हमारे बड़े उस्ताद उस्ताद जिया मोहिदुद्दीन डागर इन दोनों ही उस्तादों ने इस परंपरा को तोड़ते हुए हम बाहर के शिष्यों को भी सिखाया यानी अपनी फैमिली से बाहर के लोगों को सिखाया लड़कियों को सिखाया Vat Sanz Kama Sutra carries the earliest mention of Jal Tarang. It mentions a certain water instrument called Udak Vadya, which is assumed to be Jal Tarang, as it mentions being played on musical glasses filled with water. Sangeet mein saat swaron ka khel hota hai, jisme sa aur pa ye do swar jo hain, ye kabhi bhi na ghatte hain na badte hain. Baaki sheesh swar jo hain. 
रेगा और धनि ये कोमल स्वर होते हैं इनमें प्यालों में जब पानी मिलाते हैं तो यदि प्याले में जो स्वर सामान्य स्वर बनाया है उसमें थोड़ा सा पानी अधिक डाल दें तो वो कोमल हो जाता है उसका झुकाव जो है वो दूसरी ओर हो जाता है थोड़ा सा जैसे कि रे है रे में यदि पानी डाल देंगे तो रे रे से और वो थोड़ा कोमल हो जाएगा तो वो दूसरे मध्यम जो है वो तीव्र होता है हमेशा तीव्र भी होता है और सामान्य भी रहता है मध्यम दो प्रकार का रहता है पा और साल कभी नहीं बदलते इस तरह से जो है इनका स्वरों का खेल है और इसमें दस थाट होते हैं थाट्स में से राग निकलते हैं कोई सा भी राग जल तरंग के प्यालों पर बजाया जा सकता है लेकिन इसमें एक बड़ा डिफेक्ट ये आता है कि हम मीड़ वगैरह जो है जैसे सितार में जो बजाए जाते हैं वो चीज़ इसमें मुश्किल नहीं निकल पाती क्योंकि ठस सा हो जाता है उतना स्वर जितना जो मिलाया है और जो बजाया है उतनी तो बोलेगा लेकिन उसके एक स्वरों के बीच में जो एक मील सी होती है वो इसमें निकल नहीं पाती है बाकी कोई सा भी राग इसमें बजाया जा सकता है उल्लेख जो है संगीत पारिजात के उसमें उसमें मिलता है सत्रहवीं शताब्दी में थोड़ा सा हुआ है उसके बाद ये बड़े बड़े गुरुओं के माध्यम से जो इसके आचार्य थे उनके माध्यम से अपने शिष्यों को चलता रहा इस तरह से और इसमें जैसा मैंने पहले बताया सबसा खेल जो है जल का होता है जल का खेल होता है पानी प्यालों में मिलाया जाता है और स्वर उसके हिसाब से सेट किए जाते हैं तो उसमें स्वरों में कम ज़्यादा करने के लिए पानी को ज़रा सा कम ज़्यादा किया जाता है और सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें यही है कि पानी का बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए नहीं तो स्वर का खेल जो है उतना एक्यूरेट सितार में या दूसरे उसमें जो तंत्रवाद हैं उनमें सब सेट रहते हैं स्वर रहते हैं इसमें स्वर सेट करना पड़ते हैं पानी से अब उसके हिसाब से यदि हम जैसे कि तोड़ी है तो तोड़ी में ऋषभ कोमल मध्यम तीव्र बनाना है या भैरवी है भैरवी में सारे स्वर कोमल है तो उसके लिए सब पैलों को पानी जो है सामान्य से थोड़ा सा अधिक दे के उसको स्वरों को कोमल करना पड़ता है जबकि यमन राग है यमन राग में सिर्फ मध्यम तीव्र है बाकी स्वर सामान्य है तो उसमें मध्यम को जरा सा पानी उसमें से निकालना पड़ता है और यमन राग बन जाता है मतलब सारा खेल जो है पानी से स्वरों को सेट करा जाता है उसी के ऊपर सारा राग बनता है अब जैसा राग है उसके हिसाब से स्वर सेट करने पड़ते हैं